உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஜீத்தமி தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு நவராத்திரியின் ஏழாவது நாள் வணக்கம் நேயர்களே நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து நவராத்திரி தினத்தை ஒட்டி இன்றைய நாள் திங்கக்கிழமை இந்த திங்கக்கிழமைக்குரிய கிரகம் வந்து சந்திர பகவான் சந்திர பகவானுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு தானியம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நெல் அரிசி இந்த உணவு பொருளை வைத்து இன்று ஒரு பாயாசம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த பாயாசத்தை வந்து எப்படி தயார் செய்வது இந்த பாயாசத்தை தயார் செய்து சாப்பிடும்பொழுது என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததாக சிவப்பு அவுல் கொழுக்கட்டை அதற்கு அடுத்ததாக தானிய பொங்கல் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த நவராத்திரி தினம் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு தினம் எல்லார் வீட்டிலுமே வந்து கொலு வைக்கணும் அதாவது வசதி இருக்கிறவங்க ஒன்பது படியை வைக்கலாம் வசதி இல்லாதவங்க மூன்று படி ஐந்து படி ஏழு படி இது போல் வந்து அவங்கவுங்க வீட்டில் என்னென்ன பாம்பி பாம்பிகள் இருக்கின்றதோ அதை வைத்து வழிபாடு செய்ய வேண்டும் வழிபாடு செய்யும் பொழுது மனதிற்கு வந்து சந்தோஷம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன சின்ன தான தர்மங்களை செய்யும் பொழுது அந்த பலன் வந்து அதிகமாகும் கிரகதோஷங்கள்லாம் வந்து நீங்கும் சுவாமிங்களை வந்து கோயிலில் போய் வணங்குகிறோம் ஆனால் இந்த நவராத்திரி தினத்தில் மட்டும் எல்லா தெய்வங்களையும் வீட்லேயே வைத்து வழிபாடு செய்கிறோம் அந்த மாதிரி வீட்டில் வைத்து வழிபாடு செய்யும் பொழுது அனைத்து விதமான நன்மைகளும் கிடைக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு வர்றவங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பொதுவான நன்மை கிடைப்பதற்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இந்த நவராத்திரி தினத்தன்று யாராருக்கு என்னென்ன வரம் வேண்டுமோ மனதார தியானிக்கும் பொழுது அந்த வரம் வந்து கூடிய விரைவில் வந்து கிடைக்கும் இன்றைய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் நம்ம நவராத்திரிக்கு உண்டான உணவு வகைகளை தயார் செய்ய போகிறோம் முதல்ல கார அரிசி பாயாசம் தயார் செய்யும் விதத்தை பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் கார அரிசி முந்திரி காய்ந்த திராட்சை பச்சை கற்பூரம் ஏலக்காய் பசு நெய் பசும் பால் கற்கண்டு பொடி இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம ஒரு பாயாசம் செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்துல தேவையான அளவு பசும் பால் ஊத்திக்கலாம் பசும் பால்ல சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த பால்ல நம்ம கார அரிசி போடணும் கார அரிசின்றது இந்த சிவப்பரிசியை தான் வந்து கார அரிசின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அரிசி அப்படியே நம்ம முழுசா போட்டோம்னா இது சரியா வேகாது அதனால இதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சிடணும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் இல்ல ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு கொஞ்சம் லேசா காய வச்சிடணும் ரொம்ப காய வேண்டாம் கொஞ்சம் அறக்குறைய காஞ்சதுன்னா போதும் காய வச்சு இதை கொஞ்சம் பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஒரு ரவ பதத்திலையோ இல்லை நொய் பதத்திலன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அப்போதான் வந்து இதை நம்ம பாலில் போட்டோம்னா வேகும் இப்போ நம்ம நொய் பதத்தில் அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த கார அரிசி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் அதிகமாக போடக்கூடாது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் பொதுவாக நம்ம அரிசி பாயாசத்தில் வந்து பச்சரிசி அப்படி இல்லைன்னா புழுங்கல் அரிசி தான் போடுவாங்க அந்த மாதிரி பச்சரிசி புழுங்கல் அரிசி போடுறதை விட இந்த கார அரிசிக்கு வந்து சத்து அதிகமாக இருக்குது அதனால் நம்ம கார அரிசி பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ நல்லா அடுப்பை ஸ்லோவில் வச்சு சுண்டை காய்ச்சணும் பால் எந்த அளவுக்கு நல்லா சுண்டி வருதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த பாயாசம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் நல்லா அந்த அரிசியும் வெந்துடும் அரிசி வெந்து எப்படி ஒரு சாதம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு பதத்துக்கு வரும் இப்போ இது கூட ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் இது கூட பச்சை கற்பூரம் சேர்க்கணும் பச்சை கற்பூரம் ஒரு கடுகு அளவு தான் சேர்க்கணும் இப்போ இந்த பாயாசத்துக்கு தேவையான அளவு கற்கண்டு பொடி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த அரிசி நல்லா வெந்துருச்சு பாலோடைய நிறம் நல்லா மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ இந்த பாயாசத்தை வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நாம் முந்திரி திராட்சை தாளித்து இந்த பாயாசத்தில் கொட்டிக்கலாம் கொஞ்சமாக பசு நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் நல்லா உருகணும் இப்போ நெய் நல்லா உருகிடுச்சு தேவையான அளவு முந்திரி போட்டுக்கலாம் முந்திரி நல்லா வறுத்துக்கலாம் முந்திரியோடைய நிறம் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த சமயத்தில் காய்ந்த திராட்சை தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் இப்போ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ திராட்சையும் நல்லா உப்பி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை நாம் தயார் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பாயாசத்தில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு இனிப்பான பாயாசம் சாப்பிட்றதுனா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த பாயாசம் வந்து சிவப்பு கார அரிசியை வைத்து தயார் செய்திருக்கோம் சிவப்பு கார அரிசி என்பது இது போல் இருக்கும் இந்த அரிசியை நம்ம வந்து எப்போ பார்ப்போன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு வந்து காது குத்தி முடித்த பிறகு இந்த அரிசியோட வெள்ளப்பாகு தேங்காய் துண்டுகள் பொட்டுக்கடலை இதெல்லாம் போட்டு கலந்து சாப்பிட்றது கொடுப்பாங்க அந்த நேரத்தில் மட்டும்தான் இந்த கார அரிசியை வந்து நிறைய பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி வீட்டில் வந்து கடைசி பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆனால் கூட இந்த கார அரிசியை வந்து இந்த சாப்பிட்ற வாழை இலையில் வந்து இதை கொஞ்சமாக வைப்பாங்க அதாவது வெள்ளப்பாகு தேங்காய் துண்டு பொட்டுக்கடலை இது எல்லாத்தையும் கலந்து வைப
மெக்னீஷியம் மாங்கனீஸ் போன்ற உயிர் சத்துக்களும் ஆன்டி ஆக்சிடன்ட் வந்து நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி ஆந்தோசயானின் பாலிப்னால் இது போன்ற சத்துக்கள் வந்து இந்த அரிசியில் நிறையா இருக்குது இந்த அரிசியை இது போல் ஒரு பாயாசமாக தயார் செய்து சின்ன குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிடும் பொழுது இரத்த உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துவதற்கு பயன்படுது எலும்புகளில் எந்த வழி இருந்தாலும் சரி தசைகளில் வந்து ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தாலும் சரி அதையெல்லாம் சரி செய்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கும் பயன்படுது முடி வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்துவதற்கு பயன்படுது இதில் வந்து துத்தநாக வந்து இருக்கு அதனால் முடி வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்துவதற்கும் எலும்புகளுக்கு தேவையான கேல்சியம் சத்தை கொடுப்பதற்கும் உடல் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்கும் பயன்படுது அதோட முக்கியமாக இந்த அரிசியில் வந்து பி காம்ப்ளஸ் வந்து நிறையா இருக்கு வாய்ப்புண் வயிற்று புண் இந்த பாதிப்பெல்லாம் போக்குறதுக்கு பயன்படுது பொதுவாக நம்ம வயிற்று பகுதியில் வந்து ஒரு புண் வருதுன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம ஜாதகத்தில் சந்திரன் பாதிப்படைந்தால் வயிற்றில் வந்து புண்கள் வரும் அந்த சந்திரன் பாதிப்படைந்தாலே வயிற்று புண் வாய்ப்புண் இதையெல்லாம் வந்து நம்ம உடலில் வரக்கூடிய நோய் அந்த நோயை போக்குவதற்கு இந்த கார அரிசியில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து நிறையா பயன்படுது பசி நேரத்தில் ஒரு ருசியாக சாப்பிடணும்னு நினைப்போம் அந்த உணவை வந்து அளவுக்கு அதிகமான சத்து நிறைந்த ஒரு உணவாக இருக்கும்பொழுது நம்ம உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நேயர்களே கார அரிசி பாயாசம் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்துல தேவையான அளவு பசம் பால் ஊத்தி கார அரிசி நொய் சேர்த்து ஏலக்காய் சேர்த்து நல்லா வேக விடணும் அந்த அரிசி நல்லா வெந்த பிறகு கற்கண்டு பொடி பச்சை கற்பூரம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு வேற ஒரு பாத்திரத்துல மாத்தி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்ததான் ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு பசு நெய் விட்டு முந்திரி திராட்சை தாளிச்சு நம்ம தயார் பண்ணி வச்சிருக்கிற பாயாசத்துல சேர்த்து கலந்து வச்சோம்னா இந்த கார அரிசி பாயாசம் தயார் இந்த கார அரிசியை இது போல ஒரு பாயாசமாக தயார் செய்து சுவாமிக்கு நெய்வேத்தியம் செய்து வரக்கூடிய அன்பர்களுக்கும் கொடுத்து நம்மளும் சாப்பிடும் பொழுது உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய கார அரிசியை அடிக்கடி சாப்பிடும் போது நம் உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அடுத்ததாக சிவப்பு அவளை வைத்து ஒரு கொழுக்கட்டை ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த கொழுக்கட்டை தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் சிவப்பு அவல் கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் சிவப்பு அவல் கொழுக்கட்டை மாவு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இஞ்சி துருவல் கடலை பருப்பு கருப்பு உளுந்து கடுகு இந்துப்பு அருகம்பில் சாறு நல்லெண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம ஒரு கொழுக்கட்டை செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல சூடு பண்ணிக்கலாம் வானல் சூடானதும் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகிறதுக்குள்ள நம்ம அரைக்க வேண்டிய பொருட்களை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இஞ்சி துருவல் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சுவைக்கு தேவையான அளவு இஞ்சி துருவல் எடுத்துக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில போட்டுக்கலாம் இதனாலையும் வந்து ஒரு விழுது பத்தத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த எண்ணெயும் சூடாயிடுச்சு கொஞ்சமாக கடலை பருப்பு போட்டுக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் கருப்பு உளுந்து போட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு தேவையான அளவு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நாம் இது கூட சிவப்பு அவல் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட கொழுக்கட்டை மாவு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருக்கலாம் கொழுக்கட்டை மாவும் அவளும் நல்லா சேரணும் அடுத்ததான் கொழுக்கட்டைக்கு தேவையான அளவு இந்த உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து திரும்பவும் கலரி விட்டுடணும் இப்போ நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இது நாலுத்தையும் சேர்த்து ஒரு விழுது பதத்தில் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இது காரத்துக்கு தேவையான அளவு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் நீங்கள் முழுசு முழுசாக போட்டிங்கன்னா கொழுக்கட்டை வந்து பிடிக்க வராது அதனால் இந்த மாதிரி அரைச்சி ஊற்றிட்டா கொழுக்கட்டை பிடிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு வாட்டமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் குழந்தைங்களும் வந்து சாப்பிடும்போது அந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் தூக்கி போடாமல் அதையும் சேர்த்து சாப்பிட்டுடுவாங்க அடுத்ததான் இப்போது தண்ணிக்கு பதிலாக அருகம்பில் சாறு சேர்த்துக்கலாம் அருகம்பில் சாறு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்து விட்டுப்போம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து பதம் தெரியும் அதிகமாக ஊற்றிட்டோம்னா ரொம்ப குழ குழன்னு ஆகிடும் சாதாரணமாக தண்ணி ஊற்றி கலக்கிறத விட இந்த மாதிரி அருகம்பில் சாறு சேர்த்து நம்ம அந்த கொழுக்கட்டை செய்யும் போது அதிகமான சத்து கிடைக்கும் இப்போ நல்லா பதத்தில் வந்துருச்சு இது ரொம்ப சூடாக இருக்கிறதுனால பிடிக்க முடியாது இது வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆற விட்டுடுவோம் அதுக்கப்புறமா கொழுக்கட்டையாக பிடிச்சி எடுத்துக
தட்டில் எண்ணெய் தடவிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கொழுக்கட்டை வச்சோம்னா ஒட்டாமல் வரும் அதுக்காக தான் எண்ணெய் தடவுறது இப்போ இந்த தண்ணி சூடு பண்ணிக்கலாம் தண்ணி சூடாகிறதுக்குள்ள கொழுக்கட்டைகளை பிடிச்சிக்கலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த மாவு சின்ன சின்ன கொழுக்கட்டைகளாக பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு கை பொறுக்கிற அளவுக்கு ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பிடிங்க இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அடுப்ப நல்ல ஸ்லோவில் வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் நேர்களே பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த கொழுக்கட்டை வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் கொழுக்கட்டை நல்லா வெந்துருக்கு இங்கே தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கையில் ஒட்டாமல் இருக்கணும் அப்போ கொழுக்கட்டை வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இதை வேற ஒரு தட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நவராத்திரி தினத்தன்று இது போல ஒரு சத்தான உணவு தயார் செய்து சாப்பிடும்பொழுது உடலுக்கு வந்து ஏராளமான நன்மைகள் கிடைக்கும் இந்த சிவப்பு அவலில் வந்து விட்டமின் ஏ பி இ இது போன்ற உயிர் சத்துக்கள் வந்து நிறையா இருக்குது அது மாதிரி பி காம்ப்ளக்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாங்கனீஸு மெக்னீஷியம் இது போன்ற சத்துக்களை வந்து நிறையா இருக்குது இந்த சிவப்பு அவளோட நம்ம வந்து அருகம்புல் சாரும் சேர்த்துருக்கோம் இது இரண்டும் சேர்ந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு சத்தான உணவாக நமக்கு பயன்படக்கூடியது நேர்களே அவல் கொழுக்கட்டை இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி இஞ்சி கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு விழுது பதத்தில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு கடலை பருப்பு கருப்பு உளுந்து கடுகு இதெல்லாம் தாளித்து அது கூட பொடியான இருக்கணும் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி சிவப்பு அவல் பச்சரிசி மாவு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்து நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த விழுதையும் சேர்த்து அது கூட தண்ணிக்கு பதிலாக அருகம்பில் சாறு சேர்த்து கொழுக்கட்டை மாவு பதம் வர வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டு ஆற வச்சு அந்த கொழுக்கட்டைகளாக பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் அடியில் கொஞ்சம் தண்ணீர் ஊற்றி இட்லி தட்டில் லேசாக எண்ணெய் தடவி நம்ம தயார் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த கொழுக்கட்டைகளை அந்த தட்டில் அடுக்கி ஒரு மூடி போட்டு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்தோம்னா இந்த அவல் கொழுக்கட்டை தயார் இந்த கொழுக்கட்டையை வந்து இரவு நேரத்துலேயும் சரி காலை நேரத்துலேயும் சரி சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது ஜீரண மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளை போக்குவதற்கு பயன்படுது நம் உடலில் வந்து புற்றுநோய் கொடுக்கக்கூடிய செல்கள் இருந்தால் அந்த செல்களை அழித்து புதிய செல்கள் உருவாவதற்கு பயன்படுது சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு அடிக்கடி பசி எடுக்கும் அந்த அடிக்கடி பசி எடுக்கக்கூடிய தன்மையை குறைத்து நேர நேரத்திற்கு பசி எடுப்பதற்கும் சர்க்கரை நோயின் தாக்கத்தை குறைப்பதற்கும் பயன்படுது உடலுக்கு தேவையான எல்லா விதமான சத்துக்களை கொடுப்பதற்கும் பயன்படுது மூளையின் செயல்பாட்டை சமன் செய்வதற்கும் பயன்படுது இந்த மாதிரி இந்த சிவப்பு அவல வந்து நம் முன்னோர்கள்லாம் வந்து நிறையா சாப்பிட்டாங்க அதனால் எந்த விதமான நோய் நொடியும் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக வந்து நீண்ட நாட்களுக்கு வந்து வாழ்ந்தாங்க இந்த சிவப்பு அவல இது போல் ஒரு கொழுக்கட்டையாக தயார் செய்து மாலை நேரத்தில் இறைவனுக்கு நெய்வேத்தியம் செய்து வரக்கூடிய அன்பர்களுக்கும் கொடுத்து நம்மளும் சாப்பிடும்போது ஏராளமான நன்மைகள் கிடைக்கும் வருஷத்தில் ஒரு முறை தான் வந்து நவராத்திரி வரும் அந்த நவராத்திரி தினத்தன்று இது போல் ஒரு சத்தான உணவு தயார் செய்து அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக தானிய பொங்கல் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தானிய பொங்கல் தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் தானிய பொங்கல் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் முளைக்கட்டிய பச்சை பயிறு முளைக்கட்டிய காராமணி முளைக்கட்டிய முக்கடலை முளைக்கட்டிய கொள்ளு குதிரைவாலி அரிசி கருவேப்பிலை பெருங்காயத்தூள் மிளகு சீரகம் முந்திரி இந்துப்பு நல்லெண்ணெய் பசு நெய் இஞ்சி துருவல் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம் ஒரு சத்தான பொங்கல் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல் சூடு பண்ணிக்கலாம் வானல் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இது கூட அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பசு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் நல்லா உருக்கிக்கலாம் இப்போ நெய் நல்லா உருகிடுச்சு ஒரு கால் தேக்கரண்டி அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டோம்னா நல்ல சுவையாக இருக்கும் அடுத்ததான் மிளகு ஒரு அரை தேக்கரண்டி அளவுக்கு சேர்த்தோம்னா போதும் அதே மாதிரி அரை தேக்கரண்டி சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் மிளகு சீரகம் நல்லா பொரியணும் இப்போ மிளகு சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இஞ்சி துருவல் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இஞ்சியுடைய பச்சை வாசனை போயிடுச்சு அடுத்ததாக கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் இப்போ கருவேப்பிலையும் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்ததாக முளைக்கட்டிய தானியங்கள் ஒரு ஒரு தானியமாக சேர்த்துக்கலாம் முளைக்கட்டிய காராமணி தேவையான அளவு முளைக்கட்டிய பச்சை பயிறு தேவையான அளவு முளைக்கட்டிய கொள்ளு தேவையான அளவு அடுத்ததான் முளைக்கட்டிய முக்கடலை தேவையான அளவு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூட தேவையான அளவு குதிரை வாலி அரிசி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பொங்கலுக்கு தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்துப்பு சேர்த்த பிறகு முந்தி
போட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஸ்லோவில் வச்சு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் நேர்களை பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த பொங்கல் வெந்துருச்சான்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த பொங்கல் நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா கலந்து விட்டுப்போம் இது குதிரைவாளி அரிசின்றதுனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து உதிரி உதிரியாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து பச்சரிசி பொங்கல் செய்கிற மாதிரி குழஞ்சி வராது இப்போ இந்த பொங்கல் தயாராகிடுச்சு இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் முளைக்கட்டிய தானியங்களை இது போல ஒரு பொங்கலாக தயார் செய்து காலை நேரத்துலேயும் சரி இரவு நேரத்துலேயும் சரி சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி சாப்பிடும்பொழுது நம்ம உடலுக்கு ஏராளமான நன்மைகள் கிடைக்கும் மூக்கடலை பச்சை பேர் காராமணி கொள்ளு இந்த தானியங்களை வந்து நல்லா ஊற வைத்து முளைக்கட்டி இது போல் ஒரு பொங்கலாக தயார் செய்து சாப்பிடும்போது நம் உடலுக்கு தேவையான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து நிறையா கிடைக்கும் அதே மாதிரி சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதுமையான ஒரு உணவு சாப்பிடணுன்னு தோணும் அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்க இது போல் ஒரு பொங்கல் தயார் செய்து சாப்பிடும்போது அந்த சர்க்கரை நோயால் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் வந்து படிப்படியாக குறையும் உடல் அசதி கைகால் வலி மூட்டு வலி தோள்பட்ட வலி இந்த வலியெல்லாம் போக்குறதுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தேவை நம் உடலில் வந்து வலியை உணர்த்தக்கூடிய ஹார்மோன் சுரப்பில் வந்து ஏற்றத்தாழ்வு இருந்தால் வலி நிறையா இருக்கும் அந்த ஹார்மோன் சுரப்பை சமன் செய்து வலியை குறைப்பதற்கும் உடலுக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுப்பதற்கும் இந்த தானியங்கள் வந்து நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது நேர்களை தானிய பொங்கல் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானலில் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு பசுனை விட்டு எண்ணெய் நல்லா உருகுன பிறகு பெருங்காயத்தூள் மிளகு சீரகம் தாளிச்சு அது கூட இஞ்சி துருவல் கருவேப்பிலை இதையும் நல்லா வதக்கி அது கூட முளைக்கட்டிய தானியங்கள் சேர்த்து குதிரை வாலி அரிசியும் சேர்த்து தேவையான அளவு இந்துப்பு முந்திரி பருப்பு சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி ஒரு மூடி போட்டு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்தோம்னா இந்த தானிய பொங்கல் தயார் குதிரைவாளி அரிசியை வந்து வாரத்திற்கு ஒரு முறை சாப்பிடும்போது உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பொதுவாக நவராத்திரி தினத்தன்று ஏதாவது ஒரு பிரசாதம் செய்யணும்னு தோணும் அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய பிரசாதத்தை வந்து நல்லா ஒரு சத்தான பிரசாதமாக தயார் செய்து வரக்கூடிய அன்பர்களுக்கும் கொடுத்து நம்மளும் சாப்பிடும் பொழுது அந்த பிரசாதத்தால் எல்லா விதமான சத்துக்களும் கிடைக்கணும் அப்போ தான் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து மனம் குளிரும் இந்த மாதிரி மனம் குளிரும் பொழுது மன அழுத்தம் இருக்காது உடலில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன் சுரப்பு வந்து சம அளவில் இருக்கும் நவராத்திரி தினத்தன்று இது போல் ஒரு சத்தான உணவு தயார் செய்து சுவாமிக்கு நெய்வேத்தியம் செய்து வரக்கூடிய அன்பர்களுக்கும் கொடுத்து நீங்களும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேர்களை நவராத்திரி ஏழாம் நாளான இன்று கார அரிசி பாயாசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் சிவப்பு அவல் கொழுக்கட்டை தயார் செய்யும் விதத்தையும் பார்த்தோம் முளைக்கட்டிய தானிய பொங்கல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் இது போல வேறொரு சத்தான பிரசாதத்துடன் நாளை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்